Mr. Macan Dramé from Mali. You uh, arrived uh, yesterday or earlier today. And um, Mr. Dramé has a, a, a bicycle courier service in Mali, in, in Bamako, in Bamako, Mali, uh, in West Africa. It's called La Boite au Service. Um, and um, Mr. Dramé will have a presentation for us in French. But fortunately, we have found a volunteer here, Julien from Switzerland, who has offer, kindly offered his services as, as translator. So this one's for you, and this one's for you. Um, ah, voilà. Ah oui, c'est à vous. Uh. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Macandramé. Je viens du Mali. Je suis le fondateur de la société La Boîte à Service, LBS. So, hello everybody. I am uh, Macadramé. That's correct. Yeah. Huh? Your name, Macadramé? Oui. Macadramé. Um, and he's the founder of the La Boîte à Service, which is a courier, uh, bike courier in uh, Bamako, Mali. By the way, I'm not a professional uh, interpreter. It's just improvisation. I know French, I know English. So, yeah. <laughs> Uh, je suis très heureux et très honoré d'être uh, avec vous aujourd'hui. Uh, je tiens à remercier uh, Tom et Joss pour cette belle initiative qui est l'une des occasions rares où les professionnels, les passionnés du, du vélo se rencontrent, échangent et partagent les expériences. Vraiment, merci beaucoup pour cette belle opportunité. So uh, I'm really happy to be here and um, um, I, uh, I especially want to thank Tom, uh, Tom, Tom and Jos, <laughs> sorry, Jos. <laughs> and uh, it's a, a real, um, uh, an exceptional um, um, occasion to, to talk about uh, bike. So uh, I'm really happy to be here. Uh, J'espère que dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà voyagé sur le Mali? Did someone uh, already travel to Mali here in, uh, here in the room? No. <laughs> voilà. Cette image ressemble un peu, voilà, à la capitale de, de Bamako. So that's a, a picture of the, the capital, Bamako, capital of Mali. Voilà. Donc nous, nous sommes partis du constat que, à Bamako, comme dans toutes les capitales régionales, il y a une difficulté réelle de mobilité à travers le transport. Il n'y a pas assez de, de réseaux de transport bien organisés, pas assez de routes, et il y a beaucoup d'amortiage. So, as you can see, there is a real mobility problem in uh, in Bamako. Um, there is a um, yeah, not the route, are, uh, no, sorry, the, the streets are bad, and there is a lot of uh, circulation. Voilà, C'est la raison pour laquelle nous avons créé la société, la boîte à services. LBS, qui, qui est une entreprise qui évolue dans le domaine de, du transport et de la logistique urbaine. So that's the reason why they created uh, La Boîte à Service, which is a courier uh, on bike in, uh, in Bamako. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est livraison de repas, course à la demande, collecte et distribution de courriers, mise à disposition uh, de coursiers et course à la demande. So they do uh, food delivery, um, uh, medics uh, distribution, um, grocery on demand, uh, courier uh, service, and, um, and also postal uh, service. Hello. On va passer ça. Nous avons démarré nos activités en 2016. Nous avons commencé l'activité avec uh, une seule moto. Voilà, c'est l'image de la moto qui est là. So they started in the 216 with the one single moto. That's the, the picture of the single moto, the first moto. Voilà, grâce à notre courage et à notre persévérance, parce que l'environnement des affaires au Mali n'est pas du tout avantageux. So uh, in Mali, the... the Uh, environment for the affairs is not good, so they need a lot of courage and perseverance. Voilà, donc aujourd'hui notre flotte s'évalue à une trentaine de, de motos, un véhicule 
et 10 vélos, avec la création de 45 emplois permanents, plus d'un millier de clients réguliers, 250 000 livraisons par an, 85 000 à 100 000 euros de chiffre d'affaires et 95% de taux de satisfaction de la clientèle. So these are the main, um, the main numbers. So they have 41 uh, vehicles, 30 motos, one uh, vehicle on four wheels, I guess, and uh, 10 uh, bikes. There are 45 um, employees, uh, 1,000 clients, 250,000 um, um, deliveries. Um, yeah, you can see the, the other numbers. <laughs> right. Maybe important is the 95% uh, satisfaction. Voilà, vous voyez un peu, c'est notre la l'image de notre flotte actuelle. Donc c'est à peu près une trentaine de de motos que nous avons. So that's the actual fleet of vehicles and uh, uh, more or less uh, 30 uh, motos. Voilà, donc nos, nos ambitions futures, c'est eh, d'accroître notre flotte à plus d'une centaine de motos, avoir une représentation dans tous les pays de l'Afrique dans un premier temps d'ici 2025 et d'ici 2030, avoir une représentation à l'international avec la création de plus de 500 emplois. So that's the goal for the future, the next year. So for, uh, well, it was a presentation from uh, 2017. <laughs> so uh, the, the goal for um, 2023 is to uh, increase the, the fleet of vehicles. Combien de vehicles, 20 cents? Uh, no, no, 500, no, 100, 100, 100 vehicles. 100. Uh, so they want to increase uh, to 100 vehicles. Um, then they want to en enlarge the activities in other countries in Africa and, uh, and create uh, a lot of, uh, yeah, more than uh, 500 uh, um, uh, jobs. Alors, comme je l'ai dit uh, tantôt, entreprendre au Mali relève d'un vrai parcours du combattant, en fait. Comme je l'ai dit, il y a la résistance de l'entourage qui est là, qui suppose que Entreprendre est une perte de temps et ils préfèrent que les gens aillent dans les salariats que de prendre le risque de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a l'environnement des, des affaires aussi qui n'est pas du tout propice et l'accès au financement est très difficile également. So having your own business in Mali is really difficult. Uh, the, the climate of the, of the business is, is really, really, dif really difficult. They prefer that you are uh, uh, an employee than uh, uh, a businessman. Um, so, uh, so yeah, it's, it's really, really difficult. Alors, pour ceux qui acceptent de prendre le risque de se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'opportunités à exploiter, en fait. When you accept to, to, do a, to, to, to become a businessman, then you have a lot of opportunities. Alors, le marché africain est presque très vierge, en fait. Tout ce qu'on doit, on peut entreprendre, en fait, on peut réussir en le faisant. The, the African market is uh, like a virgin, so there is a lot of things to do. D'accord, on va regarder la petite vidéo et on continue. There is a, a video. Est-ce qu'il y a volume? Volume? Uh, there should be uh, the sound, uh, pop up the volume. <laughs>
la vidéo que vous venez de, de, de voir, en fait, c'est des vélos qu'on a achetés sur les euh, marchés locaux et adaptés avec, euh, comment dirais-je, euh, les, les soudeurs, en fait. Ouais. Je connais pas ça. <laughs> so, thank you. Uh, in the video that you, you've seen, um, the, the, the motto you've seen, uh, there are um, local, uh, local production of bikes and they adapt it uh, with the local, uh, I don't know the name in English, the, the guy which do the um, metal um, welder. Sudor. Yeah. Yeah. Yeah, welding, okay. <laughs> yeah. Alors, en fait, so, euh, local production. Cette initiative est venue du fait que, euh, en cinq ans d'activité, nous avons pris conscience que notre, acti notre activité et celle des autres sociétés évoluant dans le domaine de la logistique et du transport a un impact négatif sur l'environnement. So they realize that the, the, the local businesses of uh, logistics has a negative impact on, on uh, the envir environment. So that's why they switch to, uh, to bikes. Donc, à ce jour, dans tout le Mali, c'est LBS qui a été le premier à expérimenter le vélo dans le domaine de la publicité et de la livraison. So their business is the first one in Mali that experiments bikes uh, in, the, in the field of uh, deliveries and uh, also uh, publicity. Voilà. Euh, sauf que euh, on est confronté à d'énormes problèmes parce que comme vous voyez dans les images, c'est des vélos à propulsion humaine en fait. On est obligé de les pédaler et l'état de nos routes ne sont pas bonnes. Les distances sont très longues aussi. Donc ce qui fait que on a vraiment du mal à pouvoir à faire développer cette activité sur place. So they have a lot of problems to develop this activity because the, these bikes are not um electric bikes there are uh, muscular ones so uh, and the, the roads also are really bad so uh, with long distances deliveries it's a little bit complicated donc ma visite uh, dans ce festival est une occasion idéale a été vraiment une occasion idéale pour moi de découvrir toute la technologie qui est dans le domaine du vélo et à travers les contacts les mises en relation c'est sûr et certain qu'on pourra Développer ces volets chez nous aussi. So my visit here is an opportunity to know the the best of the technology on the on the market, to know people, to create a network. So uh, thank you again. C'est ça. Mais euh, quelque part aussi, nous avons des co contraintes pour le vélo. Déjà, les autorités sont contre le déploiement de ces vélos parce que c'est contraire un peu à leur programme de de développement local en fait. So the, the, the philosophy of the, the authorities, the, the government, is basically against bike because they, they think bike is not the future. Basically, they, uh, they, I, their idea of development is more um, car-centric. So, um, yeah. The <laughs> second, the second uh, obstacle, ça c'est l'énergie. Par exemple, actuellement au pays, à chez nous, nous avons le courant six heures par jour, six heures sur 24 heures. So the next uh, problem is energy because they work on the bikes uh, six hours per day. So yeah, they need uh, electric um, uh, energy. So, uh, so nous, on croit beaucoup à ces projets. On va continuer à travailler là-dessus et on va garder le contact avec tous les partenaires que nous avons eu ici. Et voilà, on va continuer à travailler sur le projet et on fera un compte rendu aux organisateurs de l'évolution de De, de notre activité. So they are full of energy and they will continue to, to work and to, uh, to create partnerships with, um, with the companies uh, here in the Netherlands. Voilà. Merci pour votre attention. Thank you very much. <laughs> um, uh, uh, are there any questions to, to Macron? Ah, uh, over there. Uh, C'est vrai que... Uh, okay, in English. Um, uh, did we understand correctly that there is local manufacture of the bikes and also this business model? No, no, il n'y en a pas. Uh, C'est des vélos qui sont importés. 
Voilà, c'est so, les vélos qui sont importés. Yeah, it, it's imported bikes. Uh, it, in local, they, they have just artisan who, who uh, did the. Oh, sorry, I, I forget the, the name of the metal um, welding. So. <laughs> so yeah, they imported the, the bikes. They, they import a lot of bikes from China. Et ça aussi, souvent la qualité reste beaucoup à désirer en fait. Uh, it's yeah, not a good quality. <laughs> um, we, we saw earlier today here was uh, there was uh, uh, Valerie from Wahoo, um, from Ghana, who is making bikes that you may be looking into. Exactement. Exactement, ça a été un très grand plaisir pour moi de, de rencontrer Valérie ce matin et de voir l'énorme travail qu'ils sont en train d'abattre. Et on a échangé les contacts une fois arrivé au Mali. En fait, ça sera une bonne occasion pour nous de profiter de la technologie qu'ils ont au Ghana. Il a juste met Valérie this, uh, this morning and it was a very profitable uh, um Uh, meeting him, so uh, he will continue to work with her. Uh, you, you, thank you very much for your presentation. Uh, you showed your, um, 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 you want to grow your company to uh, in 2030 uh, with to 500 uh, employees. Um, how how much will you, your fleet grow, and what part will be uh, bikes or electric bikes, cargo bikes, uh, in comparison with uh, with the, the the motors and the the the, the, the other vehicles? Sorry, what was the last um, sentence? Bon, euh, dans un premier temps, l'initiative consiste à remplacer progressivement une partie de notre flotte motorisée avec des vélos électriques. Et on va, après l'expérimentation, si on voit que ça se passe bien, on peut voilà, changer toute la flotte motorisée avec des vélos. Mais dans un premier temps, l'idée, c'est de remplacer progressivement, en fait. So yeah, in, they, they go step by step and they will uh, um, uh, transform one part of the moto fleet in a, in a bike fleet. Uh, bon, il faut d'abord l'expérimenter parce que uh, dans le temps, on avait acheté des vélos et des motos électriques qui sont venus de la Chine. Mais malheureusement, on s'est rencontré que ces, ces motos ne pouvaient pas faire notre affaire en fait. Vu les distances, vu l'état des routes, donc c'était hyper compliqué, donc on était obligé de, de, de les mettre de côté en fait. So they go step by step, they, they don't have a precise objective of transforming all the, the fleets. Uh, first they, um, they tried to transform the thermic moto in electric moto, but uh, again, there were moto from China, not good quality, so it was not a, a good experience. Okay, thank you very much, uh, Macron, and thank you very much, Julien, for a, a great job uh, translating for us as a volunteer. So a big hand for the both of you. Yes.